హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఏపీఎస్పీ డీసీఎల్ జాబ్స్ కు సంబంధించి మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఆల్రెడీ నేను నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ని ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అప్ టు ఫైనల్ సబ్మిషన్ వరకు లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదియా ఇది ఏపీఎస్పీ డీసీఎల్ జాబ్స్ కు సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తో నేను ప్రీవియస్ గా వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించిన పేమెంట్ స్టార్ట్ డేట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై నాలుగు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ సెవెన్ పిఎం లోపలే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఐదు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ సెవెన్ పిఎం లోపలే మీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఫస్ట్ టైమ్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారో ఆన్లైన్ పేమెంట్ లింక్ న్యూ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి పేమెంట్ ఫామ్ అని ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ షార్ మార్క్ గుర్తుండేటువంటి మ్యాండేటరీ అనమాట క్యాండిడేట్ నేమ్ అంటే ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము లో మీ నేమ్ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోకల్ కాదా అనేది ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ కమ్యూనిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు కమ్యూనిటీస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క లిస్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎవరిని పిహెచ్ కేటగిరీకి కన్సిడర్ చేస్తారు అని నోట్ ద్వారా వీళ్ళు క్లియర్ గా రెడ్ కలర్ లో మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి మీ మొబైల్ నంబర్ కేవలం టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నంబర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ జెండర్ మేల్ ఆ ఫీమేల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోకల్ కాదా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ని బట్టి ఇక్కడ మీ కమ్యూనిటీ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ని బట్టి పిహెచ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ని బట్టి ఇక్కడ మీకు అమౌంట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరికి ఎంతెంత అమౌంట్ పే చేయాలి అనేది నేను బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేస్తాను డైరెక్ట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కేవలం టూ హండ్రెడ్ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అయినా ఓసీ అంటే అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ లేదా అదర్ స్టేట్ పీపుల్ ఏ కేటగిరీ వాళ్ళైనా కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకల్ పీపుల్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అయినా అదర్ స్టేట్ ఎనీ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళైనా పిహెచ్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఎస్ అని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే కేవలం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన ఫీ గురించి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇది ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అనేది చేసుకుంటుంది అనమాట దీనికి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ అనేది మనకు చూపించదు ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా యాస్టీస్ గా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయడానికి అంటే ముందు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మీరు ఒకసారి చదువుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినట్లయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలన్నమాట న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి అంటే ముందు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన మొబైల్ నంబర్ పర్ఫెక్ట్ గా మీరు యూజ్ చేసే విధంగానే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించిన ఏమైనా మీకు అప్డేట్స్ వాళ్ళు సెండ్ చేయాలంటే కమ్యూనికేషన్ కి ఇది మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే సోర్స్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తారో అవి మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ గా ఎడిట్ చేసుకోలేరు అందుకనే ఒక్కసారి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోండి అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మొబైల్ నంబర్ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ జెండర్ కానీ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినట్లయితే అది మీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ మాకు సంబంధం లేదు ఆఫ్టర్ పేమెంట్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్ని
తర్వాత మీకు జర్నల్ నంబర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది కదా ఇక్కడ దాన్ని పేస్ట్ అనేది చేయండి ఎప్పుడు పేమెంట్ కంప్లీట్ చేశారు అనే డేట్ ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఏ విధంగా ఇచ్చారో యాజ్ టీస్ గా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ ఫోటో విడ్ తో సెంటీమీటర్స్ ఫోటో యొక్క హైట్ మాత్రమే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సిగ్నేచర్ మనకు వన్ సెంటీమీటర్ అనేది ఉండాలి టోటల్ గా మనం హైట్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ లో కొద్దిగా వాళ్ళు మిస్టేక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ డైమెన్షన్స్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ సిస్టమ్ లో మీ ఫోటో ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ లొకేషన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ టిక్ చేసి ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా యాజ్ టీస్ గా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ మీ ఇమేజ్ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది పర్ఫెక్ట్ గా క్లారిటీ గా ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి అన్ని ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సిగ్నేచర్ అనేది బ్లాక్ ఇంక్ లో మాత్రమే ఉండాలి అది రన్నింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో ఉండాలి మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ లో కానీ బ్లాక్ లెటర్స్ లో కానీ చేయకూడదు నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ వన్ ను చెక్ బాక్స్ అని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా మంది మర్చిపోతుంటారు ఇంతకు ముందు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేశారో ఆ డీటెయిల్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఏమైతే ఫిల్అప్ చేయాలో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ సర్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ఫాదర్ లేదా హస్బెండ్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చింటారు కాబట్టి దాని ప్రకారం మీ ఏజ్ ఎంత అనేది విత్ మంత్స్ అండ్ డేస్ తో సహా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ జెండర్ మేలా ఫీమేలా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అన్మ్యారీడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ప్రజెంట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీ హౌస్ లేదా డోర్ నంబర్ మీరు ఉండే స్ట్రీట్ మీ యొక్క విలేజ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు డిస్టిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే డిస్టిక్ యొక్క లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ మీకు మండల్ లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మీ మండల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మీ పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ యొక్క హౌస్ నంబర్ లేదా డోర్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి దాని యొక్క స్ట్రీట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మీ విలేజ్ లేదా మండల్ అనేది ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మీ డిస్టిక్ అనేది దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు డిస్టిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏదో ఒక డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ మీకు మండల్ లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మీ కమ్యూనిటీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిపో వస్తుంది సబ్ క్యాస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే టోటల్ కంప్లీట్ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఎంటర్ చేయాలి అంటే అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ కానీ వైమెయిల్ కానీ ఆహో మెయిల్ కానీ హాట్ మెయిల్ కానీ రెడీఫ్ మెయిల్ కానీ ఆ విధంగా ఉంటుంది కదా దానితో కంప్లీట్ గా మీ మెయిల్ ఐడి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మొబైల్ నంబర్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ అయిపోయి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ వన్ ను టూ అని అంటే మీ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమోలో మీకు ఉండే పుట్టు మచ్చలు ఏ విధంగా అక్కడ మెన్షన్ చేశారో ఎగ్జాక్ట్ గా అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లోకల్ కాదా అనేది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా అది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీ మదర్ టంగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే తెలుగు హిందీ ఉర్దూ అదర్ లాంగ్వేజ్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది మీది మదర్ టంగ్ అంటే మాతృభాష ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ నంబర్ ఉన్నట్లయితే మీరు అప్లై చేసి ఆ నంబర్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ డేట్ కూడా ఒకవేళ లేనట్లయితే అవసరం లేదు ఇది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్ఆర్ అనేది ఆల్రెడీ ముందే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఉండేది ఒక పోస్ట్ కాబట్టి సో ఆ పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏఎంఐ నా బిఈ నా బీటెక్ లేదంటే అదర్ ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ సే
డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి అంటే మీరు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర కి వలస వచ్చారా లేదా అనేది ఎస్ ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సమ్ డీటెయిల్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కేవలం తిరుపతి మాత్రమే వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లో కూడా అందుకనే ఇక్కడ తిరుపతి అని ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది మీ యొక్క బేసిక్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఫర్ లోకల్ ఏరియా క్యాల్కులేషన్ అని మీ యొక్క స్టడీ అంటే టైప్ ఆఫ్ స్టడీ రెగ్యులర్ ప్రైవేట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మీరు ఏ డిస్టిక్ లో చదివారు మీ యొక్క స్కూల్ నేమ్ విత్ అడ్రస్ ఏంటి మీ పీరియడ్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయర్ వరకు ఆ క్లాస్ చదివారు అని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్టిక్ ఇక్కడ అడ్రస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే టైప్ ఆఫ్ స్టడీ ఇక్కడ ఇచ్చే డీటెయిల్స్ ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీరు దేనికి ఏ డిస్టిక్ కి లోకల్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇంతవరకు మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేశారో అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకసారి ప్రివ్యూ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి మేము ఎడిట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను యువర్ అప్లికేషన్ హాస్ బిన్ ప్రొవిజనలీ యాక్సెప్టెడ్ అని మనకు గ్రీన్ కలర్ లో ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా వస్తే మాత్రమే మీ అప్లికేషన్ వాళ్లకు సక్సెస్ఫుల్ గా సబ్మిట్ అయింది అని మీరు నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలానే మీకు ఒక రెఫరెన్స్ ఐడి కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని కేర్ఫుల్ గా రాసి పెట్టుకోండి ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంతకు ముందు మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారో ఆ డీటెయిల్స్ తో ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ గా ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైతే ఏపీ ఎస్పీ డిసిఎల్ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ 